questa è l'ultima fase della copper coat, prima di andare in, in acqua bisogna dargli una carteggiatina, oggi insieme a Franco stiamo carteggiando con la 320, una leggera passata per attivare il rame e togliere la cera che si è formata in questi giorni. Le prime barche cominciano a uscire. Ultimi preparativi. Patatine a colazione, Coca-Cola. Finalmente il primo giorno di sole praticamente. Vai via, auguri! Caribe, uh, Martinica, sì, 22 metri d'altezza. Questo è lo spettacolo. Thank you. 
questa è la, nostra, la barca del nostro amico Diego stiamo passando tra il canale che si crea tra due isole cioè San Kitz quella più a sud e Statia o Santa Eustatius quella più a nord che sono due stati comunque diversi questo è il picco vulcanico di San Kitz o San Christopher l'acqua è scura ma trasparente molto calda bello bellissimo posto bella gente cordiali, sempre con sorriso sulle labbra, gentili, molto bello. Eccoci, dopo una piccola navigazione di 4-5 ore siamo a Montserrat, arriviamo da Nevis, una bella baia, e quella si chiama Baia Rendezvous. Questa è l'unica spiaggia di sabbia di Montserrat. Montserrat è un'isola vulcanica anch'essa, e estremamente attiva, tanto che sulla parte nord-est nord dell'isola dell non è possibile navigare oggi un po' di tempo perturbato siamo in navigazione da Montserrat a Lessent siamo in direzione del sud della Guadalupa ci sono un po' di groppi siamo andati molto bene fino ad adesso con Randa e Genoa adesso abbiamo chiuso il Genoa Abbiamo dato un po' motore per, per controllare un po' meglio la situazione. Molto molto nuvoloso, troppo in giro. Vedete là c'è la Guadalupa che è nascosta dalle, dalle nuvole. tartarughe e le razze, così ci hanno detto. quasi arrivati, è l'alba del terzo giorno di navigazione e siamo quasi arrivati a Bonaire, mancano 5-6 miglia al capo sud dell'isola e siamo un po' stanchini. Le onde che arrivano da Poppa sono ipnotizzanti, come ha detto Ale. Questo è il nostro ultimo penultimo giorno qui a Bonaire mi sono reso conto che non abbiamo fatto neanche una ripresa del posto dove siamo adesso vi faccio vedere la piscina naturale di dove facciamo il bagno noi dalla barca che è esattamente qua sotto adesso ve la faccio vedere
eccoci a Capo Santa Marta così vicino alla Colombia non ci siamo mai stati qua sul capo ho rinfrescato abbastanza 22, 25, raffiche anche a 26 adesso dobbiamo andare in fondo a quell'isolotto e poi a questo punto girare a sinistra per andare verso il Marina di Santa Marta Ale già con la cerata, fa freschino eh Queste sono le famose arepa. Fatte alla carbonella proprio. Com'è? Ti piace? Mi piace, mi piace. Questa no. Ed eccoci di nuovo in movimento. Abbiamo lasciato questa mattina Santa Marta. Siamo partiti verso le 6, era l'alba quasi, si vedeva il sorgere del sole e siamo in navigazione verso le San Blas. Abbiamo un passaggio obbligato poco prima di Cartagena davanti a un fiume, si chiama Rio Maddalena e ci hanno detto di stare attenti perché ha acque abbastanza incasinate sia dal punto di vista delle correnti, effettivamente abbiamo un nodo e mezzo di corrente contro ma anche per cose galleggianti ci hanno detto che diventava marrone l'acqua ma non pensavamo davvero così tanto è assolutamente marrone incredibile eccoci arrivati le San Blas stiamo entrando nel canale San Blas questo è lo spettacolo che abbiamo sulla nostra sinistra minchia siamo alle San Blas nombre nombre Scusa? È Stayer. Io Massimiliano. Alessandra. Meno che non ce lo condividano. È serio? Eccoci a Puerto Lindo, siamo arrivati ieri pomeriggio, è un bel ancoraggio anche se è abbastanza mosso, dire la verità, questo si chiama Isola Lindo, praticamente è una zona di ancoraggio fra la terraferma e l'isola. Lasciamo Portobello con destinazione Colon, andiamo adesso al Marina di Shelter Bay dove inizieremo tutte le pratiche per il passaggio del canale di Panama. Abbiamo un agente, Eric, che si occuperà di darci una mano per questo. Il nostro avvicinamento all'entrata del, della barriera di Colon, dove c'è l'entrata del canale di Panama, siamo a due miglia e mezzo dall'entrata del, delle dighe, quelle della zona di, la, di Colon. 
abbiamo appena chiamato Cristobal Signal Station per darci l'ok okay a entrare, ha detto che c'è una nave in uscita tra 20 minuti, quindi poco traffico.